আসসালামু আলাইকুম ইজি লার্ন আইজুলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগত আমি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম জেএসসি বিজ্ঞানের আমাদের আজকে যে অধ্যায়টা শুরু করব সেটা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কিন্তু অনেক সহজ আসলে এই অধ্যায়টা থেকে সকলেই জেএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন অ্যাটেন্ড করে আসে এবং এটা থেকে একটা ভালো নম্বর ক্যারি করা সম্ভব আমি আশা করব তোমরা আজকে ক্লাসটা করার পরে আমার হয়তো বা এটার দুই থেকে তিনটা পার্ট হবে তিনটা পার্ট ফুললি দেখলে এই অধ্যায়ে মোটামুটি খুব ভালোভাবেই তোমরা জানবে এই অধ্যায়টা তোমরা অবশ্যই অনেক ভালো জানো কিন্তু হয়তো বা কিছু কিছু দুই একটা টপিক্স যেটা রয়েছে তোমরা একটু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে আমার ক্লাসগুলো দেখলে তোমরা ইনশাআল্লাহ খুব ভালোভাবে ক্লাসগুলো বুঝতে পারবো বা ওই টপিক্সগুলো বুঝতে পারবে আজকে তোমাদের সামনে যে আমি অধ্যায়টা আলোচনা করছি সেটা হলো বিজ্ঞানের তৃতীয় অধ্যায় যে এসসির বিজ্ঞানে সেটা হলো ব্যাপন অভিস্রবণ এবং প্রসেদন এই অধ্যায়টার মধ্যে আজকে প্রথম যে টপিক্সটা রয়েছে সেটা হলো ব্যাপন এবং দ্বিতীয় যে টপিক্সটা রয়েছে সেটা হলো অভিস্রবণ আসলে এই ব্যাপন এবং অভিস্রবণ বিষয়টা যদি আমি একসাথে বুঝতে যাই তাহলে আমাদের কাছে সবচেয়েতে সহজ হবে আসো এই ব্যাপন এবং অভিস্রবণ বোঝার আগে আমাদেরকে কি বুঝতে হবে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে দ্রবণ এই দ্রবণটা নিয়ে তোমাদের একটু বুঝতে হবে দ্রবণ কাকে বলে দ্রবণ এই দ্রবণটা যদি তুমি বোঝ তাহলে কিন্তু তুমি মোটামুটি কাভার করতে পারবে আমরা দ্রবণ বলতে বুঝি চিনির শরবত লবণের শরবত এগুলোকে আমরা দ্রবণ হিসেবে আমরা পরিচয় করে থাকি এটা হলো আমাদের প্রাথমিক জীবনে আমরা এগুলো বলতে পারি হ্যাঁ দ্রবণের ব্যাপারটা খেয়াল করো পানির মধ্যে যখন চিনি দিচ্ছ তুমি চিনি শরবত হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু একটা দ্রবণ দ্রবণীয় হয়ে যাচ্ছে গুলে যাচ্ছে তাহলে এখানে যে জিনিসটা বেশি রয়েছে কোনটা বেশি রয়েছে পানি এই পানিটাকে বলা হয় দ্রাবক এবং যে জিনিসটা কম রয়েছে সেটাকে বলা হয় দ্রব্য খুব মজার ব্যাপার না দেখো দ্রবণ থেকে কি কি নিয়ে তৈরি দ্রাবক নিয়ে তৈরি এবং দ্রব্য নিয়ে তৈরি তোমরা কখনোই ভুল করবে না খেয়াল করো দ্রাবকে এক দুই তিন আর দ্রবতে এক দুই তিন অক্ষর বড় নাকি দুই অক্ষর বড় অবশ্যই তিন অক্ষর বড় তিন বেশি নাকি দুই বেশি তিন বেশি দুই কম তাহলে দ্রবণে যার পরিমাণ কম থাকবে সেই দ্রাব্য এবং যার পরিমাণ বেশি থাকবে সেই হলো দ্রাব তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম এখন তোমরা তোমাদের আশেপাশে কোনো স্নেল শুনতে পাচ্ছ কি না অর্থাৎ কোনো গন্ধ সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ শুনতে পাচ্ছ না তার মানে পরিবেশে এখন গন্ধ কোনো সুগন্ধও নেই দুর্গন্ধও নেই কিন্তু যদি ঘরের এক কোণে তোমার ছোট ভাইটা বা তোমার ছোট বোনটা তোমার সুন্দর শখের পারফিউমটাকে একটু তার শরীর স্প্রে করে তাহলে তুমি কিন্তু না দেখলেও টের পেয়ে যাবে কিভাবে ওই পারফিউমটার গন্ধ পুরো রুমে ছড়িয়ে পড়ল হ্যাঁ এই যে পুরো রোমে ছড়িয়ে পড়ল তুমি এখানে চিন্তা করো আমার চারপাশে অনেক বাতাস রয়েছে এই বাতাসের মধ্যে বাতাসের মধ্যে পারফিউমটা অল্প কিছু খুবই অল্প খুবই সামান্য তাহলে আমি যদি এই যে বাতাস এবং পারফিউম এটাকে একটা দ্রবণের সাথে তুলনা করি তাহলে বাতাসটা কি দ্রব্য না বাতাসটা দ্রাবক নাকি সেন্টটা দ্রব্য নাকি সেন্টটা দ্রাবক এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে যেহেতু বাতাসের পরিমাণটা বেশি তাহলে আমার নিয়ম অনুযায়ী কি বাতাসটা দ্রাবক এবং যে অনুপটা ওই গ্যাসের অনুটা ওটা হলো কি দ্রাবক বা সরি ওটা হলো দ্রব্য বাতাস হলো দ্রাবক এবার আসো এই দুটো থেকে আমাকে বুঝতে হবে ঘন এবং হালকা এখন তোমার কাছে সহজে যদি প্রশ্ন করি এক গ্লাস পানির মধ্যে পাঁচ চামচ চিনি দিয়ে দেবে আর এক গ্লাস পানির মধ্যে দশ চামচ চিনি দিয়ে দেবে কোনটা বেশি মিষ্টি হবে অবশ্যই দশ চামচ চিনি যে পানিটাতে মিক্স করা হয়েছে সেই পানিটা বেশি মিষ্টি হবে অর্থাৎ এখানেও পানি ছিল ওখানেও পানি ছিল এখানেও চিনি ছিল ওখানেও চিনি ছিল পার্থক্য কি মিষ্টি বেশি হওয়ার কারণ কি এখানে এক গ্লাস পানি ছিল এখানে এক গ্লাস পানি ছিল কিন্তু ওখানে দশ চামচ চিনি এখানে পাঁচ চামচ চিনি চিনির পরিমাণ অর্থাৎ দ্রব্যের পরিমাণ বেশি ছিল দ্রব্যের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে একটা মিষ্টি হয়ে গেল একটা কম মিষ্টি হয়ে গেল তার মানে যেখানেই দ্রব্যের পরিমাণ বেশি থাকবে সেটা হবে ঘন আর যেটা দ্রব্যের পরিমাণ কম থাকবে সেটা হবে 
পাতলা এবার দেখো পারফিউমটা যখন তোমার ভাই তার ওই জায়গায় মনে করেছে তার বডিতে স্প্রে করেছে তখন ওই জায়গার বাতাস তো ছিল ওখানে পারফিউম দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তোমার চাষপাশে যে বাতাস আছে এইখানে বাতাসে কিন্তু কোনো পারফিউম যেহেতু নেই কিন্তু ওইখানে তাহলে পারফিউম আছে তাহলে ওখানে কিছু পরিমাণ দ্রব্য আছে বাতাস আছে কিছু পরিমাণ দ্রব্য ওখানে একটা দ্রবণ তৈরি হয়েছে ওইটা ঘন কিন্তু তোমার চারপাশের বাতাসের মধ্যে কোনো স্প্রে নেই তাহলে ওখানে কোনো ঘনত্বই তৈরি হবে না অর্থাৎ ওখানে বাতাসের যা ঘনত্ব তাই যেমন একটা একটা গ্লাসে শুধু পানি আর একটা গ্লাসে দুই চামচ চিনি দিয়ে একটা পানি এটার তুলনায় ওটা একটু মিষ্টি লাগবেই তার মানে ওটা একটু ঘন থাকবেই তাহলে পারফিউম দিয়ে তোমার ওই ভাই যেখানে স্প্রে করেছে ওই যে ওই যে ওই জায়গাটা যতটুক ঘন তোমার আশপাশটা ততটুক ঘন না এখন মূলত এই দ্রব্যের পরমাণুগুলো মানে সব জায়গায় ছড়িয়ে যেতে চায় কারণ অণুগুলো একটা আর একটার সাথে ধাক্কা লাগে একটা আর একটার সাথে মানে অণু কিন্তু স্থির থাকতে চায় না তোমরা হয়তো বা জানো যে পরমাণুর গঠনে বলেছিলাম কঠিন তরল বা বায়ুয় পদার্থের মধ্যে কঠিন পদার্থের অণুগুলো অনেক কাছাকাছি থাকে তরল পদার্থের অণুগুলো একটু দূরে দূরে থাকে এবং গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলো ছুটাছুটি করতে থাকে একজন আরেকজন স্বাধীনভাবে যেহেতু পারফিউমটা গ্যাসীয় সেও স্বাধীনভাবে ছুটাছুটি করতে থাকে এবং ছুটে 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 কতক্ষণ ছুটবে যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশের সব বাতাসের মধ্যে তারা ছড়িয়ে যেতে না পারবে অর্থাৎ একটা ঘন জায়গা রয়েছে সেখান থেকে ওই ঘন জায়গার যে দ্রব্যগুলো রয়েছে সেগুলো তার চার দিকে যেগুলো হালকা জায়গা রয়েছে সেগুলোতে ছড়িয়ে যাবে তার মানে ঘন জায়গাটা সবসময় চাইবে হালকা হতে হালকা হবে কতক্ষণ হালকা হবে সে কি পরিবেশের তুলনায় হালকা হয়ে যাবে না সে এমন একটা ঘনত্ব ধরে রাখবে যাতে পরিবেশের চারপাশের ঘনত্ব এবং তার ঘনত্বটা কি থাকে সমান থাকে যদি এইটা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় ব্যাপন আর এই যে অণুগুলো যে ছোটাছুটি করছে ছোটাছুটি করতে গিয়ে মানে ধাক্কা ধাক্কি করতেছে তুমি দেখবা বিশেষ করে তোমাদের স্কুল ছুটি দেওয়ার সময় ছুটি ঘন্টা দেওয়ার সাথে বিশেষ করে ছোট বাচ্চারা আরও একটু বেশি কে আগে মায়ের কাছে যেতে পারে বা কে আগে বাসায় যেতে পারে এইটার জন্য ব্যাগটা নিয়ে রেডি হয়ে থাকে যখনই ঘন্টা দিচ্ছে দে তো এই যে ঘন্টা দেওয়ার সাথে সাথে যখন দে দৌড় করতেছে তখন দরজাটা তো ছোট এই দরজা দিয়ে সবাই একসাথে বের হতে পারছে না ওই দরজা একটা চাপের সৃষ্টি হয় তো এই চাপের সৃষ্টি হওয়ার কারণেই এই জায়গায় যেমন অণুগুলো যখন পরিবেশে ছড়িয়ে যেতে থাকে তখন কিন্তু একটা চাপের সৃষ্টি করে আর এটাকেই বলে ব্যাপন চাপ আর ব্যাপন হলো কি তাহলে এক জায়গায় বেশি ঘনত্বের জিনিস থাকবে সেখান থেকে কম ঘনত্বের জায়গায় ওই বস্তুটা ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াটাকে বলতেছি আমরা ব্যাপন এটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই যে পারফিউমের গন্ধ আবার যারা আমাদের বাসা বাড়িতে ময়লা নিয়ে যায় আমরা আদের তাদেরকে বলি ময়লা আলা কিন্তু আসলে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে ময়লা আলা বলাটা ঠিক না তারা হলো আমাদের পরিষ্কার ওয়ালা আমরা কিন্তু ময়লা করি আর তারা ময়লাটাকে পরিষ্কার করে তাহলে তারা ক্লিনার অর্থাৎ ময়লা পরিষ্কারক আর আমরা হলো ময়লা ওয়ালা আমরা নিজে আমরা হয়তো বলতে একটু ভুলে যে বা আমরা বলতে বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এটা আমাদের দোষ না প্রথম থেকে ময়লা লাগবে ময়লা মানে যে কোনো যে যে কারা বিক্রি করে বা যে কাজ করে তাকে আমরা সেই ওয়ালা বলি তাই সে যদি ময়লা নিয়ে যায় তাহলে এই জন্য আমরা ময়লা লাগে কিন্তু আসলে সে তাকে বলা উচিত পরিষ্কার ওয়ালা তাহলে এই যে ময়লা যদি তোমার নিয়ে যায় সাইড দিয়ে তুমি দেখবে যে কিছুক্ষণ পরে ওই জায়গাটায় স্মেল চলে আসে একটা দুর্গন্ধ চলে আসে তার মানে বুঝতে পারলাম যে হ্যাঁ ওই স্থানে ময়লাটা ছড়িয়ে পড়ছে অর্থাৎ সেখানে ব্যাপন ঘটেছে এখন এই ব্যাপন আমরা মোটামুটি শেষ করলাম ব্যাপনের জন্য বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে পদার্থের অণুগুলো ছড়িয়ে পড়বে কিন্তু এখন তাহলে ব্যাপনের গুরুত্ব কি আসলে ব্যাপনটা কোথায় কোথায় লাগতেছে তুমি আর একটু ব্যাপনের কিছু উদাহরণ আছে তুমি যখন তোমার বাসায় যে সাদা ড্রেসটা আছে মা যখন এই ড্রেসটা ধুতে দেয় মা যখন এই ড্রেসটা ধুতে দেয় তখন দেখবা যে ধোয়ার পরে সে একটা নীল রং ব্যবহার করে যে উজালা বা যে কোনো জায়গার রং সে এক বালতি পানির মধ্যে দুই ফোঁটা নীল ঢেলে দেয় দেখবা এই নীলের ফোঁটাটার ভিতরে নীল কিন্তু অনেক গাঢ় যখন এটা পানিতে পড়ে যাচ্ছে ঠিক কিছুক্ষণের মধ্যে ওইটা ওই জায়গাটা আস্তে আস্তে নীল নীলের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে এটাকে দ্রুত করার জন্য মা হাত দিয়ে একটু নাড়া দিচ্ছে যাতে এই নীলটা দ্রুত পানিতে ছড়িয়ে যায় এবং এক সময় গিয়ে সব জায়গার ছড়িয়ে যাওয়ার নীলটা কিন্তু সমান হয়ে যায় তার মানে ব্যাপন প্রক্রিয়া কমপ্লিট এখন এই ব্যাপন আর কি কি কাজে লাগতে পারে আমাদের এই ব্যাপনটা আসলে আমাদের অনেক কাজে লাগে 
তুমি নিঃশ্বাস নিচ্ছ নিঃশ্বাসের সাথে অক্সিজেন নিচ্ছ কার্বন ডাই অক্সাইড ছেড়ে দিচ্ছ যদি তুমি এভাবে অক্সিজেন নিতে থাকো আর কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়তে থাকো রুমের এক সময় অক্সিজেন শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তুমি একটা রুমের ভিতরে আবদ্ধ থাকলেও সেই রুমটাতে তুমি অক্সিজেন অনবরত পাচ্ছ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড অনবরত সাচ্ছ কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়তেছে না এর কারণটা হলো বিভিন্ন জায়গায় সারা পরিবেশে সারা পৃথিবীতে কার্বন ডাইঅক্সাইড যেখানে বেশি আছে সেখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড যেখানে কম আছে সেখানে চলে যায় ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ঠিক অনুরূপভাবে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় যেখানে অক্সিজেন বেশি আছে সেখান থেকে অক্সিজেন যেখানে কমে যাচ্ছে সেখানে কার অক্সিজেন চলে আসতেছে এই কারণে আমরা নিঃশ্বাস ছাড়া নেওয়ার পরেও আসলে অক্সিজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্যটা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় আসলে ভারসাম্যটা রক্ষা করে রাখছে অতএব পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপনের গুরুত্ব রয়েছে শুধু এটা না এবার উদ্ভিদ যে প্রশ্নন প্রক্রিয়া অতিরিক্ত পানিটা বাষ্প আকারে বের করে দেয় এই বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়াটাও ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে এরপরে আমি আমার শ্বসন প্রক্রিয়া ঘটানোর জন্য বা উদ্ভিদ তার শ্বসন প্রক্রিয়া ঘটানোর জন্য যে অক্সিজেন গ্রহণ করে এই অক্সিজেনটা আমাদের কোষের ভিতরে প্রবেশ করানোর জন্য ব্যাপন প্রক্রিয়া কাজে লাগে আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হওয়ার পরে সেটা যখন কোষ থেকে বের হয়ে আসবে সেখানেও ব্যাপন প্রক্রিয়া কাজ করে এরপরে আমাদের শক্তি শরীরের যে পুষ্টি উপাদানগুলো আছে এগুলো বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গে শিরা উপসারে পৌঁছে দেওয়াটাও ব্যাপনের কাজ ব্যাপনের গুরুত্ব অনেক বেশি রয়েছে এরপর আমরা যাই অবিশ্রবণ অবিশ্রবণ বুঝতে গেলে অবিশ্রম আর ব্যাপন প্রায় সেম জিনিস একই রকম জিনিস ব্যাপন অবিশ্রবণ অর্থাৎ বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে যাবে হ্যাঁ কিন্তু এখানে দুটো ঘনত্বের জায়গা থাকতে হবে আলাদা আর আলাদা থাকতে গেলে অর্থাৎ একটা পর্দা দেওয়া থাকবে অর্থাৎ একটা রুমের মধ্যে মাছ দিয়ে বেড়া দেওয়া অর্থাৎ পা ভাগ করে দুই ভাগ করে ফেলা এইটাকে বলা হয় কি যে একটা ভেদাভেদ অর্থাৎ আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো মাছ দিয়ে একটা দেয়াল টানিয়ে দেওয়া হলো তাহলে এটা কি তোমার আমার মধ্যে বিভেদ করে দেওয়া হলো এরকম বিভেদ তল থাকে বা যেটাকে বলা যেতে পর্দা থাকে দুটো দুটো দ্রবণের মধ্যে বা দুটো একই একই দ্রাবক বিশিষ্ট খেয়াল করো একই দ্রাবকের কথা বলতেছে কেন তুমি এখানে চিনির শরবত নিয়েছো অর্থাৎ চিনির সাথে পানি দিয়ে চিনির শরবত বানিয়েছো আর আরেকটা জায়গায় তুমি তেল দিয়ে চিনি দিয়ে একটা শরবত বানিয়েছো তাহলে এটা তেলের তেল চিনি শরবত আর এটা হলো পানি চিনি শরবত এই দুটোকে যখন একত্র রাখবে এখানে কিন্তু অভিশ্রবণ ঘটবে না অভিশ্রবণ ঘটতে গেলে তুমি এখানে চিনির দ্রবণ নিতে পারো এখানেও চিনির দ্রবণ নিতে পারবা কিন্তু দ্রবণ দুটোর মধ্যে ঘনত্বের পার্থক্য থাকতে হবে একটা বেশি ঘন একটা কম ঘন থাকতে হবে যেমন চিনি যেখানে চিনির দ্রবণটা নিয়েছি ওই জায়গায় দশ চামচ চিনি দিয়েছি ওটা ভারী হয়ে গেছে আর যেখানে পাঁচ চামচ চিনি দিয়েছি ওটা হালকা হয়ে গেছে তাহলে বেশি ঘনত্ব স্থান থেকে কম ঘনত্ব এই দুটো দ্রবণকে একটা পাত্রে নিব দেওয়ার সাথে সাথে মাঝে একটা আগে পর্দা দিয়ে পর্দার এই পাশে একটা দ্রবণ রাখবো এই পাশে একটা দ্রবণ রাখবো এই যে মাঝে যে পর্দাটা দিব এই পর্দাটা কেমন দিব এই পর্দাটা আবার তিন প্রকারের হতে পারে একটা হলো ভেদ্য একটা অভেদ্য আর একটা হলো অর্ধ ভেদ্য এখন ভেদ্য পর্দা কি ভেদ্য পর্দাটা হলো যে মোটামুটি কোষ প্রাচীর যেটা রয়েছে এই কোষ প্রাচীরটা সাধারণত ভেদ্য আর যেটার মধ্যে দিয়ে ওই যে মানে এই দুটো পদার্থই যেন যেতে পারে পানিও যেতে পারে চিনিও যেতে পারে লবণও যেতে পারে সবই যদি যেতে পারে তাহলে এটা হবে আমাদের কি ভেদ দো মানে ভেদ করতে পারে ভেদ দো ভেদ দো মানে ভেদ করতে পারে দ্রবণ আর দ্রবণ মানে কি দ্রাবকও যেতে পারে দ্রব্যও যেতে পারে এখন আরেকটা কথা হলো যেটা হলো ভেদ দয় সেটা হলো কোষ প্রাচীর এখন অভেদ্য কোনটা অবেদ্য হবে যেটার মধ্যে দিয়ে এই দ্রাবক পদার্থও যেতে পারবে না দ্রবণও যেতে পারবে না তাহলে এটা হবে কি অবেদ্য এবং এইটা হলো কি কাইটিন সমৃদ্ধ কোষ প্রাচীর আরেকটা আছে অর্ধবেদ্য অর্ধবেদ্য মানে কি অর্থাৎ কিছু যাবে কিছু যাবে না সেই কিছুটা কি কিছুটা হলো দ্রব্য যাবে না কিন্তু দ্রাবক যাবে দ্রব্য যাচ্ছে না কিন্তু কি যাচ্ছে দ্রাবক যাচ্ছে এই দ্রব্য না গিয়ে দ্রাবক যাচ্ছে এই ধরনের পর্দাগুলোকে আমরা বলবো কি পর্দা অর্ধবেদ্য পর্দা তার মানে আমি যদি এটা সক করি সেটা হলো ভেদ্য ভেদ্যর মধ্যে দ্রাবক এবং দ্রব্য এটাও যাবে এটাও যাবে আর অভেদ্য দ্রাবক দ্রব্য এটাও যাবে না এটাও যাবে না আর হলো অর্ধবেদ্য 
द्रावक द्रव्य एर मध्य द्रावक जाते द्रव्य जेते अर्थात भेद्यते सब ही जाए और अभेद्य अर्धभेद से द्रव्य जो पर क्यों अर्ध अभेद्य दे द्रावक जो पर और अर्धभेद से शुदू द्रावक जो पर अर्थात पानी और चीनी द्रवण नीले पानी जो पे चीनी जो पर ये हलो अर्ध भेद्य मेर पटका एरपे कोष पर्दा एरपर डिमटा डिमेर जो खोसा शक्त खोसाटा तर नीचे और एक नरम खोसा रही है ये नरम खोसाटाई हलो अर्ध भेद्य पर्दा अर्धभेद देख पत्र नहीं पत्र मध्य अर्धभेद पर्दा दी एखे एक द्रवण निल एखे एक द्रवण निल द्रवण दुटोर द्रावक एक ही होते कि द्रवण घनत्व घनत्व कम और यार घनत्व बसिताकम दो एक ही घन भिन्न घनत्वर एक ही द्रावक विशिष्ट दूटी द्रवण के एक अर्धभेद पर्दा द्वारा ये हल कि अर्ध भेद तीनटे जिन मना रखते हैं संज्ञाटार मध्य जे एक ही द्रावक विशिष्ट भिन्न घनत्वर एक ही द्रावक विशिष्ट भिन्न घनत्वर दूटी द्रवण के एक अर्धभेद पर्दा द्वारा पृथक कर ले घटे एखे एटार जेहतु घनत्व कम और यटार घनत्व बसि कम घनत्व मानी कि एखे देखो कम घनत्व मान एखे पानी बसि एट हलो पानी और इटा हलो चीनी और एखे बसि घनत्व मान पानी कम चीनी एम कथा हल एखे क्या पर द्रावक जो पर ना कि द्रव्य जो पर द्रावक जो पर ना कि द्रव्य जो पड़े जो अर्ध भेद अर्धभेद से द्रावक जो पे अर्धभेद से कि जो पे द्रावक पदार्थटा जो पे तेल एखे द्रावक पदार्थ हलो पानी ये द्रावक पदार्थ हलो पानी एन बोल तो पानी कि एखान एखे जाए ना एखान एखे जाए हाँ पानी उच्चता एखे बसी एखान एखे जाए पानी उच्चता जेखने बसी सेटार क्योंकि घनत्व की हे कम तेल कम घनत्वर स्थान पानीगुलो बसि घनत्वर स्थान जो पानीगुलो ये चले गल पानी चीनी समान हो गए मोटामोटी घनत्व की हो ग समान हो ग घनत्व जो समान हो जाए तक बुझब जो पानी द्रावक पदार्थगुल घनत्व स्थान कम थे बसि स्थान दिखे जापनी कि हे द्रव्यगुलो बसि घनत्वर स्थान कम घनत्वर स्थान दिखे जाता व्यापन प्रक्रिय और अभिश्रवण प्रक्रिय अभिश्रवण प्रक्रिय कम घनत्वर अल्प घनत्वर स्थान बसि घनत्वर स्थान दिखे जादी तुम्हारे एक ट्रिक्स शिखिए दी तेल तुम्हारा क्योंकि बुझते पर देख व्यापन और हलो अभिश्रवण आसले अभिश्रवण और व्यापन हाँ ये अ मान हलो अल्प और हलो ब मान हलो बसि तेल अल्प थे बसि अल्प मानी कि कम घनत्वर स्थान बसि घनत्व स्थान दिखे जा अभिश्रम एस व्यापन व्यापने प्रथम ब दिए शुरू तेल हलो बसि 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 थे तेल कथा जाए कम दिखे और एखे अ मैं अल्प थे ब बसर दिखे तर मैं अभिश्रवण और व्यापन एकजन आकजुन विपरीत तुम्हें जो अभिश्रवण का मना रखो जो अ मान अल्प और ब मान बसि अल्प थे बसि तर मैं कम घनत्वर स्थान बसि घनत्वर स्थान दिखे जा अभिश्रवण और व्यापन जा कथा के व्यापन ये संकोचन मोचन ये मोचन बा शंको 
সংকোচন সংকোচন মানে কি মানে কমিয়ে ফেলা এন্ড ওই কমিয়ে ফেললাম আমরা হলো কি এই যে ব্যাপন ব্যাপনটা হবে কি বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে পরিবাহিত হবে এটাকেই আমরা বলবো কি ব্যাপন আর অল্প ঘনত্ব মানে কম ঘনত্বের স্থান থেকে বেশি ঘনত্বের স্থানের দিকে কে যাবে এটা হলো অভিস্রবণ এই ব্যাপনে দ্রব্য যায় আর অভিস্রবণে দ্রাবক যায় এখানেও ট্রিক্স আছে দেখো অভিস্রবণে ব্যাপন এবং অভিস্রবণের মধ্যে কোনটার বানানে সংখ্যাটা বেশি আছে ব্যাপন বানানে তিন সংখ্যা অভিশ্রম বানানে অভিশ্রবণ বানানে বড় করার যে পাঁচটা সংখ্যা আছে তাহলে যেখানে তিনটে সংখ্যা ব্যাপন তার মানে এখানে চলাচল করবে দ্রব্য আর যেখানে পাঁচটা সংখ্যা অভিশ্রবণ এখানে চলাচল করবে দ্রাবক দ্রব্য দ্রাবক ব্যাপন হলো দ্রব্য আর দ্রাবক হচ্ছে অভিশ্রবণ আবার আসি কম ঘন থেকে বেশি ঘন থেকে যাবে কম ঘন মানে অল্প অল্প থেকে বেশি তাহলে অ অভিশ্রবণ তাহলে কম ঘন থেকে বেশি ঘনত্বের স্থানের দিকে দ্রাবক পদার্থ যাবে অভিশ্রবণের জন্য আর ব্যাপনের জন্য কে যাবে ব্যাপন কম যেহেতু তাহলে এটা হলো ব্যাপন তিনটা অক্ষর তার মানে এটাতে দ্রব্য যাতায়াত করবে এটা ব্যাপনের জন্য বব আগে রয়েছে তার মানে বেশি থেকে কমের দিকে যাবে এই তো এটাই ছিল আমাদের ট্রিক্স এবং বোঝার ট্রিক্স অভিশ্রবণ প্রক্রিয়াটা কিছু গুরুত্ব রয়েছে গুরুত্বগুলো হলো যে অভিশ্রবণ প্রক্রিয়াটা যদি আমাদের শরীরে না ঘটত তাহলে আমাদের শরীর বিভিন্ন প্রকার লবণ বা লবণ জাতীয় পদার্থগুলো অভাবে মারা যেত উদ্ভিদ শুধু পানি গ্রহণ করে না পানির সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ মাটি থেকে গ্রহণ করে আর এইটার প্রক্রিয়াটার নামই হলো অভিশ্রবণ প্রক্রিয়া অর্থাৎ উদ্ভিদ অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় মাটি থেকে পানি খনিজ লবণ শোষণ করে এরপরে তোমরা মাঝে মাঝে দেখে থাকবে কোনো গাছকে পানির অভাবে শুকিয়ে যেতে ঠিক পানিটা দিলে সে শুকিয়ে যায় না অর্থাৎ গাছটা যে শুকিয়ে যাচ্ছে কীভাবে বুঝবে দেখবে পাতাগুলো এরকম সতেজ না থেকে পাতাগুলো যখন এরকম মরে যাচ্ছে তখন মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ গাছটা শুকিয়ে গিয়েছে কিন্তু পানি পাওয়ার পরে এই গাছটাই কিন্তু কি সতেজ হয়ে যায় অর্থাৎ কোষের ভিতরে যখন পানিটা প্রবেশ করে অর্থাৎ দ্রাবক পদার্থগুলো প্রবেশ করে তখন কোষগুলো একটু ফুলে যায় এর প্রতিটা কোষ ফোলার কারণে গাছটা একটা কি স্ট্রেংথ পেয়ে যায় এই যে কোষের ভিতরে পানি প্লাস অন্য পদার্থ থাকবে এটাকে বলে থাকি আমরা কোষ রস কি বলে থাকি কোষ রস তাহলে এইভাবে আমরা মূলত বুঝতে পারতেছি যে কিভাবে অভিস্রবণ আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় ফুল যে ফুটে ওঠে অর্থাৎ ফুল ফোটে এটাও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পত্র অন্ধ্র মোটা হয় খুলে যায় পত্র রন্ধ দিয়ে মনে করে যে বাতাসে জলীয় বাষ্প তারপর অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড এগুলো শোষণ বাক্য বর্জন হয়ে থাকে সেগুলো কিন্তু এই অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পত্র রন্ধ খুলে যেতে পারে খুলে যেতে পারে আবার কি বন্ধ হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ বেশি পরিমাণ পানি হলে কিন্তু সেটা বন্ধ হয়ে যায় আর কম পানি হলে খুলে যাচ্ছে এইরকম এই যে বিভিন্ন বিভাগীয় কাজে বা শরীরের অনেক কাজে আমাদের অভিস্রবণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যে ব্যাপন এবং অভিস্রবণ এটা উদ্ভিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা অবশ্যই এই দুটো গুরুত্বগুলো ভালো করে পড়বে এগুলোই ঘ নম্বর হিসেবে আসবে তাহলে মোটামুটি আমরা এর পরে লেকচারে আমরা পরে আরও কিছু নতুন টপিক্স নিয়ে উপস্থিত হব এর পরবর্তী টপিক্সগুলো তোমরা আমার সাথে থাকবে এবং এই অবস্থায় তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং সবার জন্য দোয়া করো যাতে আমরা একটা ভালো পরিবেশে ফিরে পেতে পারি এই বলে আমি আমার আজকের টিউটোরিয়াল এখানেই শেষ করছি সবাইকে পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতুহ